depan nanti Banyak cobaan untuk kisah cinta kita Jangan cepat menyerah Kau punya ku, ku punya kamu Selamanya akan begitu Sama, tak bisa bersatu kita Mati bagai tak berjiwa Bergerak karena kaki manusia Aku sang sepatu kanan Kamu sang sepatu kiri Ku senang bila diajak berlari kencang Tapi aku takut kamu kelelah Aku tak masalah Terkena jam Tapi aku takut Kamu kedinginan Kita sangat ingin bersama Tapi tak bisa apa-apa Terasa langka Bila kita berdua Terasa seri Bila kita dirak Saling setupun kita tak berdaya Senang bila diajak berlari kencang Tapi aku takut kamu kelelah Aku tak masalah bila terkena hujan Tapi aku takut kamu ketinggian Tidaknya punya 
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua dan kita mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini ataupun sesi webinar kita pada hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi cerah di sadri wa yasiri li amri wa hulu wa datang di sana ya kau kali. Baik. Uh, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah cubnya dan rahmatnya dapatlah kita sama-sama dipertemukan sekali lagi dalam sesi perkongsian uh, yang lain pula pada hari ini yang dibawakan khas langsung daripada Food uh, Life di TMI League dan juga kita juga pancarkan Uh, terus melalui uh, saluran Webex juga yang dibuat daripada tim uh, UT Malik. Terima kasih tim. Dan uh, hari ini kita uh, akan uh, berkongsi berkaitan dengan satu tajuk yang agak sinonim dengan kehidupan sehari-hari dan kita. Yang mana tajuk perkongsian kita pada hari ini adalah Bahasa Badan dan Kesejahteraan Diri. Okey. Yang mana perkongsian ini adalah berkaitan tentang peranan komunikasi non-verbal dalam kehidupan sehari-hari serta apa atau bagaimana kaitannya dan kesannya terhadap kualiti uh, hubungan dengan orang sekitar di sekeliling kita serta uh, kepuasan diri sendirilah. Dan uh, bagi menyampaikan ataupun bagi memberikan penerangan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan Tajuk kita pada hari ini, uh, penceramanya adalah seorang yang tidak asing lagi di UTM yang mana beliau merupakan uh, salah seorang daripada kita punya alumni UTM. Welcome back, Dr. Terima kasih uh, kerana memberikan uh, ruang dan masa untuk sama-sama berkongsi dengan kita pada hari ini. Yang mana uh, penceramah yang saya maksudkan adalah Dr. Muhammad Rustam bin Muhammad Ramli daripada Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Beliau juga merupakan penyelaras program Psikologi Pendidikan Pengarah Educational dan Development Training Unit uh, dekat FSSS. Dan yang mana bidang kepakaran beliau adalah merupakan dalam bidang motivasi, psikologi, sosial, penilaian dan pengukuran serta positif psikologi. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, uh, majlis dengan ini menjemput uh, yang berusaha Dr. Muhammad Rustam untuk meneruskan acara. Dipersilakan Dr. Okay. Okey, uh, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Uh, terima kasih kepada Encik Ardi di atas pengenalan tadi. Uh, saya mengalu-alukan uh, semua uh, participants di platform Webex maupun di Facebook Live dan saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan yang gembira, happy, puas hati, tenang diri dan juga sejahtera diri. 
Jadi selari dengan tajuk yang akan saya kongsikan kepada uh, anda semua iaitu kuasa bahasa badan dan kesejahteraan diri. Seperti yang diperkenalkan, saya Muhammad Rustam daripada Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsikan berkenaan dengan konsep komunikasi, konsep bahasa badan, keperluan belajar bahasa badan, panduan mentaksir bahasa badan dan juga aplikasi bahasa badan. Saya mulakan dengan nilai teras UTM, nilai teras yang kedua iaitu sinergi. Dalam pernyataan ada dinyatakan merangkumi rasa empati, kemampuan berkongsi perasaan atau pengalaman dengan meletakkan diri dalam situasi tersebut. Jadi keyword dekat sini adalah empati. Apa itu empati? Kita selalu dengar simpati ataupun empati. Jadi empati ni adalah bagaimana kemahiran seseorang, pengetahuan seseorang untuk mengekspresikan perasaan, memasukkan diri kita uh, dalam uh, perasaan atau situasi orang lain. Dalam erti kata yang lain, menjadi pendengar yang baik. Jadi uh, dalam konteks uh, kita pada hari ini, sinergi antara school, faculty, PTJ, elemen uh, empathy sebenarnya satu elemen yang sangat perlu dititik beratkan lebih-lebih lagi dalam situasi hari ini pelbagai kesukaran dan tekanan okay, tekanan kehidupan maka uh, sifat empathy seseorang itu seharusnya subur dalam setiap individu dan untuk uh, kita ada sifat empathy, sympathy itu Uh, elemen yang perlu ada iaitu elemen komunikasi. Okay, jadi hari ini saya akan fokus kepada komunikasi non-verbal dan bagaimana ianya boleh membawa kepada hari kita yang happy, hari kita yang puas hati dan akhirnya membawa kepada sejahtera diri. Okay, konsep kesejahteraan. Kesejahteraan adalah satu Uh, konsep ataupun pemboleh ubah ataupun istilah yang merujuk kepada pengukuran kualiti hidup. Konsep kesejahteraan ini sebenarnya satu konsep yang luas, uh, besar dan mempunyai banyak definisi-definisi tertentu. Tetapi hari ini saya kaitkan dengan empat, definisi, empat dimensi kesejahteraan. Yang pertama adalah kegembiraan hati. Kedua adalah kepuasan hati. Ketiga adalah harga diri. Dan yang keempat adalah kecekapan diri. Okey, uh, elemen kesejahteraan ataupun pemboleh ubah kesejahteraan sudah banyak dikaji. Okey, banyak kajian telah dilakukan berkenaan dengan kesejahteraan diri individu ataupun kesejahteraan diri seseorang. Okey, lebih-lebih lagi uh, saya percaya dalam uh, setahun kebelakangan ini kita sering mendengar perkataan sejahtera. Okay, kita dengar di paparan akhbar di media sosial bila uh, negara dilanda pandemik COVID-19 uh, muncullah berita-berita tentang stres, depres, bunuh diri yang dikaitkan dengan kesihatan mental ataupun kesejahteraan diri. Jadi banyak kajian telah dilakukan dan hari ini saya cuba sampaikan dalam konteks uh, kesejahteraan di tempat kerja dan bagaimana ia membantu dalam hubungan kita dengan Uh, persekitaran di tempat kerja. Okay, kajian menunjukkan kesejahteraan yang baik, tahap kesejahteraan yang baik bagi seseorang, dia boleh mempengaruhi prestasi seseorang ataupun produktiviti seseorang ataupun pencapaian seseorang. Semakin tinggi kesejahteraan diri dia, semakin tinggi prestasi yang bisa yang ditunjukkan oleh seseorang individu atau pekerja itu. Yang kedua, of course, dia menentukan kesihatan yang baik dan yang ketiga, sedar ataupun tidak sedar, kesejahteraan pekerja boleh menentukan kehadiran, okay, kadar kehadiran dia ke tempat kerja. Sama ada seseorang itu seronok datang kerja, happy datang kerja, teruja datang kerja ataupun sebaliknya. Okay, uh, jadi tahu tak tahu kadang-kadang ada situasi uh, bahasa badan KJ kita, bahasa badan ketua unit kita, ketua PTJ kita, bos kita sebenarnya memberi Uh, penentu sama ada hari itu kita seronok ataupun tidak teruja untuk hadir ke tempat kerja dan dia juga berkaitan dengan etika ataupun moral dan juga pengekalan ataupun retention retention di sini bermaksud uh, sama ada seseorang itu 
Okay, sama ada seseorang itu akan kekal lama dalam sesuatu organisasi tempat dia bekerja ataupun dia rasa okey kalau berada di tempat kerja 8 jam setengah, 9 jam orang kata uh, bekerja extra 30 minutes, 1 hour tu bagi dia okey sekiranya kesejahteraan diri dia okey okey itu secara umumnya apa itu kesejahteraan dan juga kesan kesejahteraan dalam aspek-aspek tertentu okey kita masuk kepada bahagian yang pertama iaitu konsep komunikasi komunikasi terdiri daripada dua elemen okey kita ada komunikasi verbal dan kita ada komunikasi non verbal Komunikasi verbal merujuk kepada kata-kata, okay, percakapan, pertuturan dan tidak ada orang boleh sangkal bahawa perkataan sangat berkuasa disebabkan itu ada kata-kata yang mengatakan lidah adalah lebih tajam dari mata pisau ataupun lebih tajam daripada bilah pedang. Okay, itu kita tidak dapat nafikan. Namun Okay, di on top of that, di samping uh, perkataan itu sangat berkuasa yang boleh mempengaruhi orang lain ataupun kehidupan kita, kita perlu sedar juga bahawa gaya bahasa badan seseorang itu dalam waktu tertentu, situasi tertentu di sebenarnya lebih berpengaruh. Okay, lebih berpengaruh. Jadi dalam untuk kita menyampaikan komunikasi yang berkesan ataupun kita panggil sebagai effective communication perlu ada perfect blending. Okay, perfect blending merujuk kepada adunan sempurna antara elemen komunikasi verbal dan elemen komunikasi non-verbal. Okay, bila ada perfect blending antara verbal dan non-verbal maka berlakulah sinergi komunikasi. Okey, komunikasi apa yang kita nak sampaikan, mesej yang kita nak sampaikan itu insya-Allah akan lebih berkesan. Okey. Seterusnya, badan anda berkomunikasi begitu juga mulut anda. Jangan mencanggahkan diri anda. Kita tidak dapat nafikan mulut kita berbicara, mulut kita berkata, mulut kita menyampaikan maklumat. Communicate with each other. Tetapi kita perlu sedar juga bahawa badan kita depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah sebenarnya dalam masa yang sama dia bergerak seiring dengan komunikasi yang disampaikan oleh mulut kita. Jadi peringatan bersama jangan atau elak mencanggahkan mulut dan badan kita, mulut dan non-verbal communication kita. Kerana apa? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, kalaulah kita cakap lain dan kita mempamerkan uh, perlakuan ataupun tingkah laku yang bercanggah dengan apa yang kita cakap, diri kita sendiri akan rasa sesuatu. Diri kita sendiri akan rasa tak best sebab apa yang kita tonjolkan tak selari dengan apa yang kita cakapkan. Okay, itu kesan kepada diri kita. Dalam masa yang sama, kepada orang yang men- sedang bercakap dengan kita bila dia nampak kita cakap benda lain ataupun kita cakap sesuatu tetapi uh, mungkin memek muka kita, pergerakan tangan kita tidak selari dengan apa yang kita cakapkan daripada mulut kita yang keluar dari mulut kita dia akan memberi signal kepada orang yang sedang bercakap dengan kita betul ke orang ni? Macam lain macam je, macam something Uh, fishy je, macam menyembunyikan sesuatu sahaja. Okay, jadi uh, peringatannya di sini adalah uh, bila kita bercakap, selarikan dengan komunikasi non-verbal. Okay, kita masuk kepada bahagian yang kedua iaitu komunikasi non-verbal. Dalam uh, banyak Uh, sources ataupun reference, rujukan ada yang mengelompokkan bahasa badan kepada sembilan dan ada yang juga mengelompokkannya kepada tujuh. Jadi yang hari ini saya kongsikan tujuh bahasa badan di mana kebanyakan sources ataupun rujukan mempunyai uh, jenis atau kategori bahasa badan yang sama. Okay, yang pertama adalah face expression. Yang kedua adalah Uh, body movement. 
Yang ketiga adalah gesture ataupun pergerakan kecil. Okay, yang keempat adalah eye contact. Yang kelima adalah touching, sentuhan. Yang keenam adalah spacing, ruangan ataupun jarak. Dan yang ketujuh adalah suara ataupun voice. Okay. Uh, mungkin sepanjang perkongsian saya, kalau anda ada yang bersetuju dengan saya, kalau ada poin-poin yang anda bersetuju, bolehlah beri emoji positif di Webex ataupun beri uh, emoji positif di Facebook. Eh. Sebab apa yang saya akan sampaikan selepas-selepas ini lebih kepada aplikasi yang kita sebenarnya secara sedar atau tidak sedar kita buat okay, dalam kehidupan seharian. Okay. Menyedari kepentingan uh, bahasa badan, eh. kita boleh tengok bagaimana uh, bagaimana Uh, orang Melayu. Okay, banyak simpulan bahasa, banyak peribahasa Melayu sedar atau tidak sedar menggunakan elemen bahasa badan. Saya mulakan dengan yang verbal dulu. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. So kerana mulut badan binasa. So yang ini uh, berkaitan dengan elemen bahasa tubuh uh, verbal. Okay. Uh, kalau ada respon lain, uh, boleh share. Mungkin uh, saya dah lama meninggalkan uh, bahasa, uh, apa, subjek bahasa Melayu kan. Jarang dah guna tulis karangan menggunakan simpulan dan peribahasa. Okey, mungkin boleh share juga apa uh, simpulan bahasa peribahasa Melayu yang menggunakan elemen uh, badan ataupun uh, bahasa badan. Okey, mata. Berat mata memandang. Berat lagi bahu memikul. Biar putih tulang. Jangan putih mata. So, ini berkaitan dengan mata. Okay, dia memberi uh, mesej tentang kesedihan, kesengsaraan, kepayahan, kesusahan, kesukaran. Okay, seterusnya adalah bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi, alang-alang meniluk pekasam biar sampai ke pangkal dengan. Kecil tapak tangan niru saya tadahkan. Tangan yang mengayun buayan mampu menggoncang dunia. Jadi dekat sini dia menggunakan elemen hand gesture ataupun body movement lah pergerakan tangan. Okey, jadi uh, kepada partisipan semua, okey bila kita cakap, bila kita nyatakan secara bersemangat kan, tangan yang mengayun buayan mampu menggoncang dunia. Uh, jadi dengan hanya se -se -se satu patah perkataan tangan Okay, tapi bila dia masukkan mampu menggoncang dunia. So, dia memberi apa? Dia memberi uh, sedikit sebanyak kesan kepada emosi ataupun perasaan, effective feeling. Okay, bila ayat itu dipenuhkan. Jadi, maksud yang saya nak sampaikan, elemen bahasa badan boleh menyampaikan perasaan, ekspresi ataupun emosi seseorang. Okay, menurut seorang Uh, pakar bahasa badan ataupun pengkaji ataupun pengasas body language ataupun bahasa badan Profesor Mehrabian dia mengeluarkan rules of communication peraturan ataupun hukum komunikasi okay, menurut beliau uh, bagi komunikasi yang melibatkan emosi ataupun ingin mengekspresikan sikap hanya sebenarnya tujuh peratus sahaja yang memberi kesan kepada orang yang menerima mesej tersebut. Selebihnya, sembilan puluh tiga peratus adalah berkaitan dengan intonasi suara ataupun body language, bahasa badan ataupun non-verbal communication. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh ambil, mesej yang kita boleh jadikan rujukan adalah apa yang kita ucapkan bukanlah perkara utama tetapi bagaimana rupa kita mengucapkannya. Okey, tujuh peratus sahaja sebenarnya yang memberi kesan. Selebihnya yang memberi kesan adalah intonasi suara kita, memek muka kita, pergerakan tangan kita. Okey, uh, so itu macam saya katalah bila kedua-dua ini ada adunan sempurna, perfect blending, maka dia akan menghasilkan komunikasi yang efektif. Okay. Menurut uh, Profesor Mehrabian juga, elemen komunikasi ni ada tiga. Tiga V. Verbal, vocal dan juga visual. Okay. Kalau tadi 7% memberi kesan okay, yang verbal. Uh, dalam komunikasi seharian uh, dianggarkan komponen komunikasi 35% sebenarnya kita menggunakan verbal. 
Okey, manakala selebihnya 65% kita lebih banyak menggunakan vokal ataupun visual. So, visual inilah yang me melibatkan uh, non-verbal ataupun uh, body language. Okey, uh, satu contoh yang mudah bila kita kata saya suka awak. Okey, situasi yang pertama, saya suka awak. Itu hanya melibatkan verbal. Saya suka awak. Itu melibatkan verbal dan vokal. Tapi kalau saya menyampaikan berserta dengan mimik muka saya suka sangat dekat awak. Ada verbalnya, ada vokalnya, ada visualnya. So, bila ada perfect blending ketiga-tiga ini, komunikasi yang disampaikan akan menjadi lebih efektif. Okay, jadi kalau dalam konteks kerja, kita bercakap dengan rakan sekerja, kita cakap dengan rakan sebelah kubikel, sebelah meja ataupun seorang ketua PTJ, ketua jabatan bercakap dengan uh, orang pekerja di bawahnya, okay, uh, staff-staffnya. Okay. Uh, so bila ada kombinasi ketiga-tiga ini, dia akan lebih memberikan kesan efektif. Nanti di Uh, bahagian yang seterusnya saya akan pergi kepada lebih detail contoh-contohnya. Okey, kita pergi ke bahagian yang ketiga. Kenapa nak kena belajar bahasa badan? Apa perlunya? Apa pentingnya? Okey, yang pertama membantu dalam mengawal situasi. Okey, katakanlah kita ada kawan ataupun kita ketua jabatan, ketua PTJ uh, didatangi oleh uh, staff kita dalam keadaan yang marah ataupun dalam keadaan yang sedih. Okey, bila orang yang marah yang uh, yang agak tinggi levelnya ataupun sedih yang agak dahsyat sedihnya, okey, ada ketika kalau kita tidak dapat mengawal situasi, uh, things may get out of control di luar kawalan sukar nak kawal. Jadi, apabila kita ada sedikit pengetahuan atau kemahiran Bahasa badan, kita boleh menggunakan kategori bahasa badan memujuk, persuasif body language. Dengan cara apa? Yang mudah sahaja iaitu dengan angguk kepala apabila menerima uh, mesej maklumat daripada orang yang sedang mengadu, sedang marah, sedang sedih, yang sedang bercakap dengan kita. Mungkin anda rasa angguk kepala je beri kesan ke? So, kajian menunjukkan dengan sedikit anggukan kepala dia sebenarnya secara separa sedar memberi signal kepada orang yang sedang bercakap, orang yang sedang mengadu kepada kita bahawa oh, orang yang saya sedang bercakap ini dia dengar kita, dia boleh terima apa yang kita adukan, dia boleh terima apa yang kita sampaikan. Cuma bila angguk kepala tu janganlah dia cakap 5 minit, minit yang keempat 59 saat baru kita angguk. Tetapi anggukkan kepala itu perlulah ada sela-selanya, jeda-jedanya iaitu ha, mungkin selang 45 saat angguk, okey, okey saya dengar, saya faham, okey dengan sedikit anggukkan kepala yang berkala. Begitu juga dengan hand gesture ataupun uh, mirroring, mirroring, okey cerminan diri. Nanti saya akan uh, sharekanlah uh, aplikasi mirroring, tips bahasa badan, apa yang dikatakan dengan cerminan diri. Okay, so bahasa badan memujuk ini uh, boleh, uh, ayat mudahnya boleh buat hati orang rasa oh ada orang yang mendengar, dia boleh mendengar, dia boleh menerima apa yang saya sampaikan. Okay, yang kedua adalah bahasa badan kategori bahasa badan berkuasa. Okay, dengan uh, kategori bahasa badan berkuasa ini dia boleh memberi kesan tenaga kepada orang yang sedang kita cakap orang yang sedang kita uh, sampaikan sesuatu uh, dengan cara apa? dengan memberi sedikit senyuman nanti saya kongsikan uh, bagaimana kita nak menghasilkan ataupun kita nak detect senyuman yang kawan kita kasih ke ketua jabatan kita kasih ke ketua PTJ kita kasih ke bos kita kasih ke itu sebenarnya senyuman yang asli atau senyuman yang palsu uh, so tetapi kalau kita tahu senyuman yang asli dia sebenarnya memberi kesan tenaga kepada orang yang menerima senyuman tersebut begitu juga dengan sedikit anggukkan kepala dia memberi kesan tenaga dan mempelbagaikan voice okey 
uh, intonasi suara sangat penting lah untuk memberikan kesan tenaga. Okay, saya beri uh, tiga situasi dan saya kaitkan dengan tiga elemen V tadi. Katakanlah, katakanlah ini adalah sesi uh, lecture, okay, ataupun presentation. Uh, seorang lecturer kepada pelajarnya. Okay, so kelas hari ini saya akan uh, uh, memberi kepentingan bahasa badan yang pertama iaitu bahasa badan berkuasa akan memberi kesan tenaga. Itu situasi yang pertama hanya melibatkan verbal. Saya baca, saya cakap bahasa badan berkuasa memberikan lebih bertenaga. Kalau saya masukkan elemen vokal, pelajar untuk pengetahuan awak bahasa badan berkuasa mampu memberi tenaga. So kat situ ada verbal dan dekat situ ada vokal. Tapi kalau ikut hukum tadi, kalau nak lebih efektif, dia kena ada tiga. V yang ketiga adalah visual. So, pelajar untuk pengetahuan awak, badan bahasa berkuasa akan memberikan lebih banyak tenaga. So, saya sertai dengan hand gesture. So, saya secara peribadi, saya akan rasa lah uh, kategori situasi yang ketiga, ada verbalnya, ada vokalnya, ada visualnya, akan memberikan Uh, impact, efek yang lain sedikit kalau kita hanya menyampaikan melalui verbal sahaja atau verbal dan vokal sahaja. Okay. <laughs> Ada yang tanya kalau mendata tidak ikhlas. Uh, it depend on situasi lah dan Uh, dia ada kena mengena juga dengan karakter seseorang. Uh, nanti saya akan kongsikan uh, panduan mentaksir bahasa badan. Okey, nombor tiga. Uh, bahasa badan yang baik boleh membina hubungan yang baik. Saya saya relate lah dengan uh, konsep sinergi kan. So hari ini uh, schools, faculty, PTJ kita sinergi. So bila sinergi, kadang-kadang uh, bila ada program uh, baru kita uh, mungkin ke pertama kali kita jumpa Uh, kawan satu uh, school yang lain okay, ataupun kawan daripada unit yang lain okay, kalau anda setuju boleh beri emoji yang positif kepada saya lah betul atau tidak okay, tak kisahlah uh, dalam konteks kerja ke di luar ke kejiranan ke sedara mara ke ada waktu bila kita baru jumpa orang itu kita akan cakap eh baru jumpa dia sekali rasa ok lah ya? uh, duduk dengan dia ok lah ya? lepak dengan dia rasa masuk lah dengan dia tapi ada juga situasi yang mana kalau kita dah lama dengan orang pun eh aku tak boleh masuk lah dengan dia ni dah tiga empat kali keluar pun rasa macam tak ngam okay so banyak faktor sebenarnya kenapa boleh ada situasi tersebut salah satu faktornya adalah elemen bahasa badan yang digunakan oleh orang itu yang menyebabkan kita rasa dekat dengan dia atau rasa janggal dengan dia. Okey, jadi kalau ikut uh, secara umum untuk kita nak buat orang rasa selesa, uh, orang kata nak bersinergi dengan baik dengan rakan-rakan yang lain, sekerja yang lain, uh, dia melibatkanlah uh, senyuman, uh, kontak uh, mata, eye contact dan juga anggukan kepala. Macam saya kata tadilah, sedikit anggukkan kepala sebenarnya secara separa sedar dia memberi signal kepada orang yang sedang kita cakap itu bahawa orang yang kita sedang cakap itu selesa dengan kita. Okey, yang keempat adalah uh, meningkatkan perhatian. Okey, saya ambil contoh direct lah tangan mengarah. Bayangkan eh, kita dekat faculty ataupun kita dekat tempat kerja kita dalam jarak uh, 50-60 meter, uh, bos kita ke ketua kita guna tangan macam ni. Siti, Siti, Mas sini kejap. Okay, ataupun uh, Ardi, Ardi, sini. Sini kejap. Okay, apa, apa saya buat macam ni. <laughs> apa, apa yang anda rasakan. Apa yang anda boleh bayangkan. Bila 60 meter ketua kita dah panggil kita dah. Siti, sini kejap Siti. Ah, jadi, uh, secara separa sedar sebenarnya itu adalah hand gesture yang dominan, yang mengawal, yang autoriti, yang berkuasa. Ha, jadi saya percayalah majoriti daripada kita kalau daripada jauh orang ketua kita dah panggil macam ni Siti Max ni kejap kita akan rasa sesuatu kita akan rasa apalah aku buat salah ni apalah lagi ni apa yang tak kena ni ok orang kata debor ha, kita debar kan bila ketua kita akan kalau kat sekolah cikgu panggil cikgu cikgu Siti Max ni kejap ha, kita dah ada rasa sesuatu sebab itu sedar tak sedar, hand gesture, sekecil-kecil hand gesture 
dia boleh menarik, merentak perhatian kita, dia boleh merentak perasaan kita. Okay. Yang kelima adalah melonjak keyakinan. So ini bila kita jadi presenter, kalau lecturer kan, bentang sana sini, bentang di conference ataupun staff PPP, ada masuk pertandingan inovasi, bentang sana, bentang sini, ataupun bentang di mesyuarat, meeting, mempengerusikan majlis ataupun mesyuarat. Okay. Gaya bahasa badan tertentu boleh melonjakkan, membantu keyakinan kita. Okay. Ada yang tangan dominan, posture yang baik, okay. ada bahasa-bahasa uh, badan yang tertentu. Okay. Uh, seterusnya. Okay. Okay. Sekarang ini ialah bahagian yang keempat, panduan mentaksir bahasa badan. So, saya sangat harapkan mana yang boleh bersama saya lagi setengah jam ini boleh dengar betul-betul part ini. Sebab saya, saya risau jugalah kalau uh, anda mendengar sebahagian saya penyampaian saya ini takut misinterpretasi. Okay. Uh, tapi uh, kita saya, saya kongsikan eh? uh, bagaimana nak membaca ataupun panduan mentaksir bahasa badan. Okay. Membaca isyarat bahasa badan secara berkelompok bermaksud dalam ilmu bahasa badan uh, 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 pergerakan ataupun jenis-jenis uh, bahasa badan itu adalah kita panggil cue ataupun gesture tapi bila kita nak membaca mentaksir bahasa badan, badan seseorang kita kena baca beberapa cue, beberapa gesture, beberapa signal dan kita panggil dia sebagai kelompok okay? kalau ada uh, sumber mengatakan eloknya kita baca empat cue ke atas Okay, kalau baca satu dua itu dikhuatiri, dibimbangi, dia boleh membawa kepada interpretasi bahasa badan yang salah. Contoh yang mudah, garu kepala. Dalam ilmu bahasa badan, garu kepala adalah salah satu indikator orang itu sedang um, berbohong, ingin menyembunyikan sesuatu. Tapi tidak boleh, jangan sesekali hanya tengok orang itu garu kepala, Bos kan, tengok majikan garu kepala, tanya soalan garu kepala, tanya soalan garu kepala. Ha, tak bolehlah terus jump into conclusion. Hmm, buat hal lah ni, menipu lah ni, tak siap lagi lah ni, nak sembunyikan sesuatu lah ni. Ataupun pensyarah kan, ha, kalau face to face ke atau tanya online kan, pelajar kan, pelajar pun garu kepala ke depan screen tu. Ha, tak buat lagi lah ni, adalah tu nak sembunyikan apa, adalah tu nak kasih alasan apa. Tidak boleh eh. elakkan kerana isyarat garu kepala hanya satu cue, hanya satu gesture. Hanya satu signal. Okay, itu panduan pertama. Sama juga garu hidung. Dalam ilmu bahasa badan, garu hidung ni salah satu indikator orang itu cuba berbohong. Okay, tetapi jangan dengan hanya satu, jump into conclusion. Yang kedua, membaca bahasa badan kena ikut konteks. Okay, konteks dekat sini boleh jadi lokasi, boleh jadi kerjaya. Okay, contoh uh, lokasi. Macam dalam gambar ni kan. Uh, dalam ilmu bahasa badan, kalau kita bercakap orang buat macam ni, berpeluk tubuh, ada kemungkinan eh, indikator bahawa uh, dia uh, ada persepsi negatif terhadap kita ataupun tidak bersifat terbuka. Okay, tapi saya nak relatekan dengan lokasi. Kalaulah kita buat mesyuarat bilik aircon 16 degree Celsius dekat luar hujan, ribut, peti, angin kuat kalau pekerja-pekerja kita ataupun kawan-kawan uh, kita dalam bilik meeting itu duduk uh, menunjukkan tiga gaya bahasa badan ini tak boleh lah jump into conclusion ah, tak sukalah tu apa yang saya cadangkan tak sukalah tu apa yang saya cakapkan tak sukalah tu apa yang saya suggestkan ah, tak boleh tak boleh sebegitu mudah mentaksir bahasa badan mungkin betul-betul sejuk lah kesejukan gigi hujan aircon okay? begitu juga dengan konteks kerjaya saya beri contoh salaman dalam dunia bahasa badan salaman memberi kesan kepada uh, orang kata kepuasan kegembiraan diri ya Uh, kepuas, uh, salaman tu penting okay? memberi mesej yang besar tetapi sekiranya seseorang itu bersalam secara lemah adakah kita boleh jump into conclusion orang ini tak suka kita, tak welcome kita of course jawapannya adalah tidak boleh sama sekali kerana kita kena tengok juga konteks uh, tertentu contohnya kalau pesakit artritis okay, pesakit artritis yang uh, ada uh, isu kesihatan uh, ototnya, uh, tulang temulang di jari-jarinya kan, sendinya, 
Of course dia tak boleh salam secara kuat. Ha, jadi kita tak bolehlah jamin tu conclusion kalau orang tu salam lemah secara, uh, secara lemah dengan kita. Begitu juga ada kerjaya-kerjaya tertentu yang uh, jarang ataupun kalau boleh dia nak kurangkan bersalaman dengan orang eh. Uh, mungkin di negara tertentu ada kerjaya tertentu uh, pengamal kerjaya tertentu dia nak elak bersalaman secara kuat dengan orang iaitu uh, kalau boleh share uh, kalau ada contoh agak kan dekat chat boleh share apa kerja yang kalau boleh dia tak nak dia tak elak salam kuat-kuat dengan orang lain saya tak kata semua tetapi ada okey ada orang pengamal kerjaya itu dia tak elak nak apa salam uh, kuat-kuatlah dengan orang Okay, antaranya adalah uh, pemuzik. Contohnya pemain gitar, pemain drum, dia akan elak untuk bersalam secara kuat. Ataupun pakar bedah. Okay, bagi seorang pakar bedah, jari-jarinya adalah asetnya. Okay, jadi uh, ada uh, golongan pakar bedah tertentu, saya tak cakap semua, okay, tetapi ada eh, yang mereka kalau boleh nak elaklah bersalaman secara kuat. Okay, jadi saya harap saya bolehlah menyampaikan panduan ini secara umum dan dapat difahami sebab uh, pentinglah uh, kita tak boleh jump into conclusion dengan hanya satu Q, dua Q tetapi kalau eloknya empat Q. Okay, kalau mungkin kalau kita dah mahir mendalami ilmu ni mungkin tiga empat Q, tiga Q tu uh, boleh. Okay, kita akan masuk kepada okay, uh, sebelum itu Uh, saya kongsikan ada dua trivia yang pertama adalah lebih mudah baca ekspresi wajah kanak-kanak berbanding orang dewasa ok uh, kerana apa? sebab itu kita katakan uh, budak-budak kanak-kanak suka menipu kan kan? Uh, jadi kerana apa? kerana bilangan otot yang terdapat pada kanak-kanak adalah lebih banyak berbanding bilangan otot pada orang dewasa jadi Bahasa badan melibatkan micro expression, okay, uh, pergerakan otot yang halus lah dekat mata, dekat mulut, dekat hidung, dekat dahi, dekat tangan, dekat kaki. Jadi apabila bilangan otot banyak, bila, apabila berlaku banyak pergerakan, maka lebih mudah untuk kita detect perubahan uh, bahasa badan kanak-kanak berbanding orang dewasa. Dan yang kedua, sangat sukar memalsukan bahasa badan. Saya, saya tidak kata tidak boleh tetapi banyak kajian yang telah membuktikan sukar untuk seseorang itu memalsukan bahasa badan kerana apa bahasa badan melibatkan otot-otot micro micro expression ekspresi yang kecil yang halus okey sukar untuk kita uh, ubah ataupun palsukan walaupun boleh tetapi uh, kebanyakannya akan berlaku uh, istilah Uh, ilmu bahasa badan iaitu leakage ataupun kebocoran uh, kita nak cuba uh, kawal senyuman tapi mata kita berbohong kita nak cuba kawal mata tapi senyuman kita berbohong jadi orang uh, orang kata boleh baca lah okay, sukar sebenarnya nak memasukkan bahasa badan ok saya ada lebih kurang 25 minit lagi uh, ini adalah bahagian yang terakhir so ini bahagian yang Orang kata tips and tricks lah macam mana nak baca, bagaimana kita boleh gunakan untuk diri kita. Okay, uh, penggunaan komunikasi non-verbal, bahasa badan, body language yang secara sedar ataupun separa sedar dia memberikan keselesaan, kepuasan, kegembiraan diri kita apabila berhubung dengan orang lain yang akhirnya membawa kepada sejahtera diri. Uh, so kat sinilah kita boleh tengok. Okay, saya ada tujuh tips saya nak kongsikan. Tips bahasa badan yang pertama adalah tunjukkan muka dan ekspresi yang terbaik. Mereka hanya nak melihat saya. Okay, saya percaya bila saya buka slide ini uh, okay, sebelah kiri sebenarnya adalah gambar singki. Tengah-tengah gambar rumah, tingkap, tingkap dan sebelah kanan adalah uh, gambar uh, corong ekon kereta. Jadi saya percaya semua partisipan, saya percaya, uh, saya rasa lah tapi saya rasa saya percayalah almost semua partisipan akan uh, melihat gambar ini sebagai muka orang. Uh, kalau betul emoji positif, kalau tak betul boleh kasih saya emoji negatif. Okay, kerana apa? 
Okay, saya nak kongsikan kerana dalam sistem uh, otak manusia telah uh, ayat mudahnya uh, suka untuk mengecam muka orang. Okay, uh, jadi kena hati-hatilah bila kita mempersembahkan muka kita. Saya nak kongsikan fakta yang menarik. Seseorang individu manusia yang normal berupaya membezakan sebanyak 250 ribu ekspresi wajah orang lain. Okey, kalau kita cakap muka suka, seronok, tak seronok, sangat tak seronok, gembira skala satu, gembira skala tujuh, ada 250 ribu ekspresi wajah yang manusia boleh detect. Betapa hebatnya eh, kurniaan pencipta. Okey, dan uh, satu lagi fakta yang Okey, semua fakta ni saya ambil daripada bahan rujukan yang established lah eh. Seseorang individu boleh detect ekspresi muka seseorang dalam jarak 150 kaki. Okey, jadi uh, tuan-tuan dan puan-puan kalau bayangkanlah bukaan rumah kita 22 kaki eh. Bayangkan bukaan rumah kita 22 kaki. Uh, selang tujuh rumah, tujuh terhadap 22 adalah 154 kaki lah lebih kurang 150 plus minus. Bayangkan anda berada di, anda berdiri di hadapan uh, rumah anda Jiran yang jaraknya enam buah rumah, rumah yang ketujuh tu Boleh tengok ekspresi, boleh detect muka kita Happy ke marah ke annoying ke sugul ke kecewa ke nah, Jadi hati-hatilah kan <laughs> Bila mana tahu pagi-pagi kan nak, nak kejar pergi pukul 8 pagi tak 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 apa adalah uh, cerita suami isteri yang tak puas apa yang yang bermasam muka ke tak sempat nak gosok tudung ke tak sempat buat sarapan ke ah sudah so, masa tutup pagar tu muka masam je jadi uh, jarak dalam buah rumah tu sebenarnya tujuh rumah tu dia boleh tengok eh. uh, jadi ni yang saya kata secara normal lah uh, yang 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 tak rabun ataupun yang rabun pakai cermin mata yang penglihatannya umum ni normal jaraknya 150 kaki dia boleh baca jadi uh, jadi mesejnya ialah yang mudah adalah kita ni tunjuk muka, tak tunjuk muka salah tak tunjuk muka kena hati-hati. Okey. Uh, ini kalau saya beri talk kepada guru-guru kan ataupun uh, boleh apply juga kepada pensyarah eh? ataupun uh, siapa-siapalah mungkin kita sekarang banyak online meeting kan dalam program tapi kajian ini kepada pelajar college lah. Pelajar saya tak kisah sekiranya saya melakukan kesalahan di depan skrin. Saya bersin ke, tak sikat rambut ke. Tetapi mereka hanya nak melihat saya. Dan uh, kebanyakannya betul lah eh, kalau dalam konteks pelajar sekolah. Mereka kalau online learning mereka nak sangat cikgu dia buka kamera. Jadi bagi saya kita pun samalah kalau ada sesiapa yang mempengerusikan meeting, online, kelas, discussion ataupun perbincangan, kita kalau boleh nak orang yang mempengerusikan itu buka kamera ok, dan it, uh, muka itu adalah penilaian tanpa suara dan dia boleh membina repo sama ada uh, hubungan ataupun komunikasi, perbincangan, discussion akan berjalan dengan baik ataupun uh, sebaliknya ok, saya nak kongsi berkaitan dengan muka juga berkaitan dengan expression ok, expression ada tujuh wajah universal, happy, uh, gembira, takut, teruja Uh, menjengkelkan, marah, sedih dan juga uh, menghina so ni menurut Paul Ackman eh dan untuk pengetahuan semua saya kongsikan juga ini semua hasil kajian eh uh, untuk kita membina ekspresi yang baik kepada orang lain tidak ambil masa dua minit tidak ambil masa satu minit dia mengambil masa lima puluh mili saat ok, nah, macam mana lima puluh mili saat tu katakan satu saat potong-potong-potong lagi, kecil-kecil, pendek-pendekkan lagi, singkatkan lagi untuk seseorang membina ekspresi kepada orang lain ok, uh, mungkin ada yang tertanya betul ke, benar ke, sahih ke ok, saya kongsikanlah uh, uh, kajian orang lain juga ada kajian yang mengatakan uh, seseorang itu akan membina ekspresi dalam masa 2 hingga 4 minit okay. ada kajian lain yang mengatakan 7 saat pertama 
dengan tujuh saat pertama kita jumpa orang kali pertama jumpa orang baru nak salam ni tujuh saat pertama ataupun pensyarah kan baru mulakan kelas hari pertama kuliah pertama semester pertama okay, tujuh saat pertama dikatakan orang yang melihat kita boleh um, apa ni akan boleh membuat sebelas persepsi tujuh saat pertama ni ada sebelas benda yang orang buat boleh buat anggapan terhadap diri kita walaupun benda tu tak betul Contoh, tujuh saat pertama orang kata, oh orang ni kaya, status ekonomi. Yang kedua, oh orang ni jujur. Okay, saya tak tahulah ini hasil kajian. Eh. Uh, tujuh saat pertama, ada yang kata, oh orang ni boleh percaya. Dan ada beberapa lagi, tujuh saat pertama. Itu tahun uh, 1980-an punya kajian. 20 tahun kemudian ada satu lagi kajian. Uh, dia kata dalam satu per sepuluh saat, manusia boleh memberi persepsi ke, tentang attractiveness, likability, kejujuran, kompetensi dan agresif. Maksudnya uh, sifat-sifat kita ni orang mudah beri persepsi pada 1 per 10 saat pertama. Jadi uh, kepada semua partisipan, uh, message yang saya nak sampaikan uh, ada yang kata 50 saat, 50 mili saat, ada yang kata 2 hingga 4 minit, ada yang kata 7 saat. Message ni adalah kalau kita ambil yang paling lama, empat minit. Sebab itu kalau baca buku-buku komunikasi mereka katakan empat minit pertama adalah waktu emas semasa temuduga. Okey, bila temuduga empat minit pertama itu adalah orang kata yang nak menunjukkan ekspresi impression terbaik kepada panel. Jadi message ini juga saya selalu gunakanlah bila saya mengajar kan. Uh, bukan sahaja kelas pertama, semester pertama tetapi setiap kelas lah empat minit pertama itu adalah penting untuk tunjukkan muka dan ekspresi yang terbaik okay. kepada uh, audience kita. Kenapa penting? Okay, kerana saya nak kongsikan kesan halo efek. Kesan halo efek adalah manusia bila dia dah membuat persepsi anggapan kepada seseorang sukar untuk dia ubah persepsi awalan selalunya kekal dan sukar untuk diubah. Okey, bayangkanlah kita baru jumpa orang. Okey, setuju. Kalau setuju, beri emoji positif. Kalau tak setuju, uh, boleh beri emoji negatif. Tak apa, kita open. Kita, kalau pertama kali kita jumpa orang itu, kita rasa uh, orang itu best, okey. Kali kedua, kali ketiga kita jumpa dia, walaupun dia ada buat salah sikit kan? kita suka sukar untuk katakan dia tak bagus. Tapi kalau lah kali pertama kita jumpa orang tu engage dengan orang tu lepak dengan orang tu kita ada persepsi negatif kepada orang itu, tak kali kedua kali ketiga kita jumpa walaupun dia buat baik dengan kita, kita ada kecenderungan untuk kata orang tu tak okey. Ha, jadi itulah kesan halo effect. Jadi ah ha, empat minit pertama jumpa orang, ha, buatlah yang terbaik. Okey, saya pergi ke tips kedua. Saya kena laju sikit. Tadi dah muka kita bergerak ke tangan. Tangan penting, banyak hubungan dengan otak. Saya nak share indikator bagaimana kanak-kanak, perempuan, lelaki dewasa berbohong. Tapi mohon kepada semua partisipan, ingatlah pesan saya, panduan mentaksir bahasa badan tak boleh baca satu Q. Eh? Okay. Kanak-kanak, kalau dia berbohong, selalunya dia buat apa? Kita boleh tengok, dia akan letakkan tangan dekat belakang badan. Ha, dia, adalah tu kan, dia kalau dah, dah takut mak ayah marah, dia letak tangan kat belakang ataupun dia tekuk mulut, tekuk mulut ok, bagaimana lelaki dewasa berbohong, ha, boleh saya dapatkan respon dekat chat ke, kat facebook ke ha, saya tak sempat baca semua lah eh. lelaki dewasa berbohong, ini antara indikator, bukan indikator yang mutlak eh, tak semestinya, ini hanya satu cue je uh, lelaki dewasa kalau dia cuba menyembunyikan sesuatu ini menurut bacaan uh, kajian uh, dia cenderung untuk meletakkan tangan di dalam poket ataupun dia berpeluk tubuh dia letak tangan dekat poket ataupun berpeluk tubuh macam mana pula dengan perempuan uh, macam mana pula dengan perempuan buku yang kata eh, hasil kajian yang kata saya kongsikan tapi bila saya kasi, selalu kalau saya kasih talk kepada cikgu-cikgu sekolah selalunya kata betul lah uh. Perempuan ni, pertama, kalau kita nak membualkan satu topik yang dia nak cuba bohong, dia akan uh, kurang bercakap, ubah topik lain atau dia buat-buat busy. Uh, dia buat-buat. 
dia buat-buat buat-buat sibuk lah ha, dia buat-buat sibuk ha, saya tak tahu mana kalau ada yang nak kongsi kan kalau kat rumah kan yang si suami dengan yang si isteri ni kenapa lah dia bila kita nak cakap benda ni dia itulah waktu tu lah dia sibuk buat tu buat ni so mungkin mungkin ah, adalah tu dia nak menyembunyikan sesuatu tapi saya mohon eh panduan mentak saya bahasa badan tak boleh baca satu Q ni antara ni ok uh, ini lebih relevan dengan kita sebagai pensyarah ataupun yang buat presentation ataupun uh, buat discussion ataupun mempengurusikan meeting bercakap dengan orang uh, gaya tapak tangan yang pertama adalah tapak tangan menghala ke atas bermaksud menyerah diri falsafahnya filosofi ni macam pengemis tangan ni macam ni kan ha, itu maksud apa dia serah diri dia meminta kan jadi dalam ilmu bahasa badan apabila kita bercakap Uh, kalau lecturer kan, kalau fizikal ke online ke ataupun yang mempengurusikan meeting online ke kalau uh, dia menggunakan gaya bahasa tangan terbuka ini dia memberi signal separa sedar kepada audience bahawa dia uh, dia open, dia open pandangan, dia terima pandangan, dia terima pendapat bagilah pandangan saya okey, bagilah cadangan saya okey okey, dia open manakala yang dom, ya, kalau tangan ke bawah ini dia dominant macam saya katakan Siti sini sekejap masuk office saya ha, dah ada bawah lah kan so dia dominant dia mengawal authority dia berkuasa ok uh, fasa, uh, fasafah ataupun analoginya suami isteri bila keluar kan siapa tapak tangan ke atas suami akan ke atas perempuan akan ke bawah ha, jadi analoginya suami akan mendominasi isteri bawa lah abang bawa lah saya ke mana abang mahu bawa saya kan, jadi perempuan isteri dia menyerah ha, dia punya analoginya dia dia, dia terbuka, dia terima ha. ok uh, aggressive pump position, saya percaya semua orang logik lah ni kan, saya dah kata jangan buat macam tu ok, so itu agresif ingin mengawal, yang kalau satu lagi biasa kita buat macam ni kan ha, kalau kita boleh ambangkan lah kalau kita buat presentation, kelas ini kalau kita musyawarah kan, ini gaya tangan yang menunjukkan uh, ada matlamat yang uh, matlamat yang uh, ber, ada matlamat lah bermatlamat dan fokus ok uh, untuk nak nampakkan lebih relevan, saya kongsikan dua dapatan kajian kajian tentang tapak tangan iaitu ada satu kajian berkaitan dengan penyampaian ceramah menggunakan tiga tapak tangan berbeza terbuka, dominant agresif. Hasil kajian menunjukkan bahawa penceramah yang menggunakan tapak tangan terbuka ke atas lebih banyak menerima soalan. Okey, berbanding dominan dengan agresif. Ha, jadi sebenarnya dia logik tapi tak ramai yang sedar. Okey, sebab itu kalau uh, ada pencerah yang dengar kan, saya advice lah kita bila mengajar tu uh, banyakkan begini elak kurangkanlah yang dominan ini ok yang kedua ada satu lagi kajian uh, dia penyampaian cerita penyampai cerita yang hanya menggunakan verbal dan penyampai cerita yang diikuti bahasa badan contohnya kalau dia cerita lari dia buat lari kalau dia lambai dia melambai hasil kajian menunjukkan bahawa Penyampai cerita yang bercerita disertai bahasa badan isyarat tangan penonton yang mendengar cerita mempunyai memori tiga kali lebih kuat berbanding penyampai cerita yang tidak disertai dengan isyarat tangan Sekali lagi saya kongsikan sahaja dapatan kajian okay. uh, Moga-moga kita boleh ambil sesuatu lah okay. uh, Itu logik lah macam pada awal dia perfect blending ada verbal cakap dan bergerakkan tangan ok sebab itu uh, the basic thing kalau kita bercakap dengan orang ok saya nak awak capai contohlah kalau lecturer hari ni ok uh, so ada tiga jenis ada tiga jenis daya yang awak kena tahu satu dua tiga ok saya nak contoh kalau kita buat mesyuarat ok pertama awak kena buat ni next awak kena buat ni third awak buat macam ni so itu uh, dapatan kajian kuasa di tangan anda ok uh, sempat eh, uh, saya saya ambil satu dua je lah uh, yang ketiga, steeple selalu tak tengok orang uh, berdiri begini uh, ni tips juga uh, kalau kita uh, presenter 
uh, nak menyampaikan pembentangan ataupun menyampaikan uh, kuliah gaya tangan yang stipple ini menunjukkan yakin diri berkuasa ataupun authority uh, saya banyak tengok uh, Facebook Facebook page ataupun website website uh, pakar-pakar macam uh, motivasi dia akan mengambil gambar sebegini untuk menunjukkan keyakinan diri atau keunggulan diri dia A. Eh, sebenarnya banyak lagi tapi masa ada 10 minit lagi saya proceed lah dulu uh, dengan salaman pula, bersalam ok uh, on, bila covid ni kita jarang bersalam tapi saya cakap di luar kon, konteks biasa ni eh, bersalam dominant handshake banyak menggagalkan jual beli kajian menunjukkan bahawa bagi mana-mana penjual ataupun pembeli yang mengamalkan, penjual lah mengamalkan dominant handshake uh, proses jual beli itu selalunya uh, tidak ke mana, tidak berjaya okay, ini hasil kajian disebabkan pentingnya uh, salaman ini syarikat Chevrolet, saya percaya semua tahu syarikat Chevrolet telah melantik seorang profesor daripada University Manchester untuk mencipta formula salaman sempurna ok uh, mungkin kita, kita bagi kita biasa-biasa je lah tapi saya nak sampaikan message betapa uh, pengusaha syarikat ini mengiktiraf pentingnya cara salaman yang betul antara pekerja dia dengan orang lain untuk membina repo sama lah kita kan kita dalam konteks kerja dekat UTM ni memang banyaklah jumpa orang banyak berurusan dengan orang ha, mungkin kita boleh dapat mesej uh, di sini jadi profesor ni pun buat uh, kajian tinjauan formula salaman sempurna yang dikeluarkan oleh profesor ini ada tujuh elemen okay, yang pertama adalah firm squeeze firm squeeze tu maksud cengkaman yang firm tak terlalu lemah, tak terlalu kuat firm yang kedua adalah tapak tangan kering Okay, tapak tangan kering so biasalah logik lah kalau kita salah orang tangan basah pun kita rasa uh, elakkanlah kurang uh, ataupun kurangkanlah okay, yang ketiga adalah uh, yang ketiga adalah tiga kali goncangan tiga kali goncangan jangan satu hentak atau banyak-banyak banyak kali goncang ada kan ada orang banyak-banyak kali goncang kita pun rasa tak, tak, tak seronok okay, secara separa sedar dia memberi sikit tak happy yang keempat masa salam tu ada eye contact yang kelima adalah uh, diikuti dengan senyuman yang asli okay, nanti saya, saya tunjukkan bagaimana senyuman asli, bagaimana senyuman palsu kemudian uh, diikuti kata-kata yang baik dan dalam masa 2 hingga 3 saat <laughs> jadi bukan mudah eh, nak menghasilkan salaman yang sempurna nak, nak kena hafal pula tujuh benda, nak kena ingat pula tujuh benda tak perlulah, dia mudah aja. Uh, salam secara tak kuat sangat, tiga saat, ang- uh, senyuman, ada eye contact, tangan tak, tak basah, kering uh. so itu uh, formulanya jadi message yang saya nak sampaikan betapa orang mengiktiraf okay, gaya bahasa badan salaman ini nampak biasa tetapi dia memberi impact kepada komunikasi kita sehari-hari yang ketiga kuasa senyuman dan ketawa ketawa boleh kurangkan stres, kajian menunjukkan bahawa Ketawa secara palsu juga boleh melegakan kita kerana badan tetap merembeskan hormon hormon serotonin, endorfin yang ada komposisi kimia morfin okay, pernah dengar morfin kan macam ada uh, macam dadah lah so dia memberi kesan ketenangan semula jadi meningkatkan imun sistem kita of course ketawa kurangkan mengantuk Kenapa kita mengantuk kurang oksigen? Bila kita ketawa, men- kita akan menafas lebih laju, akan mengambil lebih banyak oksigen. So, sedikit sebanyak menambah bilangan oksigen, mengurangkan mengantuk dan ketawa memberikan istirahat. Ha, Civia kata satu minit ketawa terbahak, 45 minit istirahat. Ha, kalau kita tak adalah sampai seminit kan, kalau 30 saat, 25 minit, 22 minit istirahat. 15 saat uh, ketawa terbahak, ha, bolehlah se- seumpama rehat 45 minit. Ha, ini kajian kata ya, bukan saya kata lah saya kongsikan 100 ketawa selama 10 minit uh, di atas peralatan gymnasium ok, kalau saya boleh dapatkan respon di chat, facebook, webex 1,2,3,4,5,6,7 mana agak-agaknya senyum yang asli ok, masa tak ada 15 saat kalau saya boleh tengok respon 
1234567 mana agak-agaknya yang anda rasa senyum yang asli selama ni kan kawan kita senyum dengan kita rakan sekerja kawan senyum dengan kita bos kita senyum dengan kita rupa-rupanya senyum palsu rupanya <laughs> okey jadi Uh, terima kasih di atas respon uh, rata-rata memberikan satu jawapan uh, saya terus sharekan lah eh. oh, ada yang ada yang beri lebih eh 3, 6, 4 uh, saya kongsikan jawab res- yang betul eh yang senyuman asli adalah nombor 3 dan nombor 6 yang lain yang 5 gambar lain adalah fake smile senyuman palsu ok saya ada 5 minit saja lagi senyuman kuasa senyuman Uh, senyuman yang bila kita senyum dia melibatkan dua otot otot di sekitar mulut dan otot sekitar mata senyuman yang palsu hanya melibatkan senyuman di bahagian mulut contoh saya sedang memberikan senyuman yang palsu dan saya berubah kepada senyuman yang asli uh, so mata saya lebih mengecil uh, it, ayat mudahnya macam senyuman ikhlas lah okay, ataupun senyuman asli Uh, senyuman asli ni dihasilkan minda bawah sedar jadi macam saya kata dia susah sikit sebenarnya bila kita nak bohong kan contohnya uh, saya ok, saya happy, saya ok je, saya move on tapi senyuman yang diberikan tu palsu ok, uh, jadi uh, kalau kita belajar sikit lagi dalam main sikit lagi, uh, kita boleh uh, baca senyuman orang dengan mudah ok uh. Uh, saya laju lagi, elak berpeluk tubuh uh, elak berpeluk tubuh macam saya kata better untuk terbuka, tangan yang terbuka kerana dia memberi signal bahawa orang nak pendapat kita terbuka, berbeza dengan elak berpeluk tubuh, kalau lah uh, pensyarah tengok ramai anak murid dia dalam kelas berpeluk tubuh uh, pengurusi mesyuarat ramai tengok ahli-ahli mesyuarat berpeluk tubuh, kalau lah kita tengok tak sejuk pun tak hujan pun, aircon okey je tapi dia berpeluk tubuh, dia memberi signal cue bahawa dia ada sikap negatif terhadap kita tapi saya mohon sekali lagi ingat eh bahawa panduan mentak sebahasa badan tak boleh satu cue sahaja ok selain peluk tubuh, kena tengoklah kalau dia dah berpeluk tubuh, senyum pun senyum palsu ha, tangan pula tangan tutup macam ni ha, so ada 3-4 cue yang selari maka kita lebih confident lah untuk kata oh dia ni ada Uh, mungkin tak setuju dengan saya dan sebagainya. Magis tiga saat, uh, kuasa sentuhan, uh, menyentuh siku, uh, kemahiran menyentuh siku memberi kita peluang sebanyak tiga kali ganda bagi mendapatkan apa yang kita mahukan. Uh, saya berseluruh sikit lah, uh, mungkin kan, uh, suami pergi kerja, uh, isteri pegang, pegang siku, bang-bang balik nanti boleh tak uh, singgah beli cakwe tiaw kerang. Uh, jadi dengan sentuhan tiga saat di siku itu dikatakan kebarangkalian suami tu nak buat apa yang kita suruh tu tiga kali ganda lebih tinggi ok jadi cuma hati-hatilah ini tak applicable lah kepada seorang majikan lelaki kepada perempuan cikgu lecturer lelaki kepada uh, pelajar perempuan ataupun berlandinan jantina ok uh, saya ada beberapa sikit lagi slide mirroring ok dalam ilmu bahasa badan mirroring cerminan diri kita jadi cermin orang yang sedang bercakap dengan kita juga memberi signal ke, secara separa sedar kepada orang yang sedang bercakap dengan kita bahawa diri kita ini nak dengar dia cakap ok untuk dengar dia cakap ok untuk dia luahkan sesuatu tengok gambar yang sebelah kiri sekali kawan dia buat macam ni, dia pun buat macam ni semasa mengadu kawan dia buat macam ni kan, kalau kat office kan kita pun buat macam ni dia sebenarnya memberi signal bahawa secara separa sedar, benda ni separa sedar sebenarnya dia memberi signal bahawa kita open, kita ok untuk bercakap terima apa yang dicakap, okay, begitu juga tangan macam ni tetapi uh, dia ada peraturannya uh, dia tak boleh kalau okay, mula-mula kawan dia buat macam ni and then 10 saat kemudian kawan dia buat macam ni kemudian 10 saat kemudian dia pun buat macam ni dan dia ikut kalau lah macam tu kawan dia akan perasan bila kawan dia perasan kita cuba untuk meniru dia tak jadi natural bila dia kurang natural uh, effectiveness mirroring ni bicara cermin ni dia tidak berapa uh, efektif <laughs> dia akan jadi kau, kau pahal pula ni ikut aku uh, dia jadi macam tu lah uh, dia, dia, dia kena natural ok, begitu juga uh, kita bukan sahaja boleh 
menjadi cermin pergerakan dia, tiru pergerakan dia tetapi tiru tenaga dia. Okay, kita tengok gambar di tengah-tengah ini tanpa dia bercakap pun kita boleh nampak kan tenaga dia sama orang yang kiri, orang yang kanan. Cara dia duduk, cara dia bercakap, cara dia senyum dia mempunyai tenaga yang sama. Begitu juga dengan suara. Okay, mungkin kalau orang yang sedang mengadu dekat kita itu uh, uh, sedih, kan sedih kita pun menurunkan nada suara Okey, saya faham, saya tahu keadaan awak. Ha, itu sebenarnya mirroring suara. Okey, uh, ini yang terakhir uh, iaitu mata. Mata adalah sangat, orang kata dari kerana mata lah, boleh jadi macam-macam. Okey, masa badan mata ini ada banyak cabangnya. Pertama, eye contact. Kedua, eye gazing. Yang ketiga, eye blinking. Kelipan mata. Yang keempat adalah uh, eye movement. Uh, saya rasa saya tak da- tak sempat nak kongsikan keempat-empat ini secara detail. Uh, saya pergi secara uh, umum saja. Eye contact, uh, di negara, kalau orang negara tertentu, contohnya Arab, dia suka kalau orang beri perhatian kepada dia. Tetapi ada negara tertentu dia tak suka orang ada direct eye contact contohnya negara Jepun. Dia tak suka ada direct eye contact dengan mereka. Okey, ini kebanyakannya. Kalau rendungan mata gazing, eye gazing ni adalah rendungan mata. Ha, ini saya kasih tips lah eh. Kalau lah kita nak tunjukkan diri kita sebagai seorang yang berkuasa, authority. Contohnya kita ketua jabatan ke uh, yang yang atas lah eh atau pensyarah ke, kita nak mengawal situasi tersebut, beri pandangan mata dari mata segitiga, mata ke dahi. Segitiga, mata ke dahi. Maksudnya kita cakap dengan orang, kita tengok mata dahi, mata dahi, mata ke dahi. Itu eye gazing yang powerful. Yang kedua, kalau kita secara casual, kita nak persembahkan diri kita sebagai seorang yang friendly, mudah didekati, mata segitiga terbalik. Mata ke mulut. Tapi, kalau eye gazing yang rapat, mesra, intim, intimate, mata, mulut, leher. Mata, mulut, leher. Dia ke bawah sedikit. Okay, kelipan mata, kalau kita nampak orang kita tengah bercakap itu, kelipan mata dia banyak, lebih, luar biasa, laju, dia tengah stres. Dia tengah risau. Okay. Kebanyakan situasi bagi macam-macam tu lah. Okay, untuk pergerakan mata, saya buka sahajalah slide saya ini. Uh, ada satu buku yang eh, kalau buku, boleh baca uh, How to Detect Liars dengan mata eh. Kalau dia uh, ke, ke kanan dan atas Dia tengah mengingat sesuatu yang betul-betul dia nampak Yang betul-betul berlaku Kalau mata dia ke kanan Dia tengah ingat bunyi yang dia pernah dengar Tapi kalau atas kiri atau ke kiri Dia cuba mengimajinasi benda yang dia tak nampak Benda yang tak dengar Okay, saya kasih analogi yang mudah lah. Uh, contohlah, uh, kalau cikgu disiplin ke guru kelas ke pensyarah kata, awak kenapa semalam tak datang? Uh, um, dia, bila kita nampak, dia kata, okay, saya saya terlibat dengan uh, bomba, bom, uh, saya terlibat dengan uh, rumah saya, uh, rumah jiran saya terbakar, doktor. Saya saya tolong, saya tolong ni, saya tolong hapuskan api. Oh, uh, so uh, berapa rumah yang terbakar? Contohlah kalau kita tengok banyak mata dia ke kiri dan ke atas, dia cuba membayangkan sesuatu yang tak berlaku. So itu signal, indicator. Ha, mungkin, saya tekan kerana mungkin dia sedang menyembunyikan sesuatu ataupun berdusta ataupun berbohong. Okay, tapi saya mohon jangan mentaksir bahasa badan dengan satu Q sahaja. Okay, lah, kalau ke bawah tentang perasaan. Okay, last inilah tentang uh, ruang. Okey, saya ada dua slide terakhir. Uh, ini tips lah bonus kepada semua yang uh, dengar bersama saya. Setuju, katakan setuju, beri emoji positif. Wanita ni lebih peka daripada lelaki. Selalu tak kita dengar naluri ibu, naluri isteri. Okey, selalu kan naluri ibu, naluri isteri. Okey, saya kaitkan dengan uh, dapatan kajian bahasa badan. Imbasan MRI... Uh, otak oleh pengkaji ahli bahawa kawasan komunikasi yang boleh detect uh, 
yang berkaitan uh, pergerakan badan ni adalah lebih banyak dimiliki perempuan. Ada 14 hingga 16 kawasan dalam kepala, uh, dalam otak perempuan berbanding 4 hingga 6 kawasan sahaja yang ada dimiliki, dimiliki lelaki. Okay, ada satu buku tu saya baca disebabkan ini bila kita pergi contoh majlis kan perempuan boleh tahu siapa dalam majlis tu bergaduh siapa dalam majlis tu tak geng perempuan boleh tahu dahsyat eh kalau lelaki ni kita pergi makan lah tak lah kau nak gaduh ke apa ke ha, tapi ni saya kaitkan eh kita selalu dengar lah dari ibu dan dari ni saya kaitkan dengan uh, dapatan kajian dan sebab itu ada satu kata-kata eh kita berseluruh iaitu jarang suami boleh berbohong kepada isteri tetapi <laughs> sekiranya kalau isteri menyembunyikan sesuatu kepada suami susah suami nak detect saya saya uh, saya bersifat neutral tapi kalau anda setuju boleh beri emoji emoji positif lah uh, so itu uh, Okay, dan ada kajian kata 87% wanita lebih tepat dalam meneliti bahasa badan seseorang. Okay, itu itu orang kata bonus lah. Bonus. Okay. Jadi itu sahaja uh, sebagai penutup apa yang saya kongsikan adalah uh, beberapa kategori bahasa badan daripada mukanya, matanya, tangannya, pergerakannya, hand gesture-nya uh, secara separa sedar. At least lah message yang saya nak sampaikan pergerakan uh, bahasa badan kita separa sedang memberi signal kepada orang yang sedang bercakap dengan kita. Kadang-kadang kita tak tahu pun tetapi terdetik dalam hati mereka eh, apa yang kita paparkan sebenarnya memberi signal message uh, yang akhirnya sama ada orang tu nak tak teruskan communicate dengan kita. Dia rasa happy tak dengan kita. Dia rasa puas hati tak. Dia rasa gembira tak. Yang akhirnya yang saya kata itulah sejahtera diri sebab sejahtera diri ni berpunca sama ada kita happy tak dengan hari kita gembira tak dengan hari kita okay, kalau kita uh, tak communicate dengan efektif uh, saya pastikan ada bila kita habis meeting habis kerja kita balik dengan hati yang rasa alamak tak seronok kan tapi ada waktu yang kita rasa happy uh, so sedikit sebanyak dia juga dipengaruhi oleh komunikasi non-verbal ataupun bahasa badan. Saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan sepanjang saya menyampaikan. Uh, saya pun uh, belajar uh, membaca dan hanya ingin berkongsi lah kepada uh, semua partisipan. Okay, jadi saya rasa itu sahaja. Uh, terima kasih kepada semua uh, respon yang diberikan. Uh, saya tengok aktif eh, di, di orang yang chat, di Facebook Live. Jadi itu sahaja. Sekian saya serahkan semula kepada moderator majlis. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Rustam atas perkongsian yang kasih, terbaik pada pagi ini. Dan okay, sebelum kita mengundur diri, sebenarnya kita uh, dah lebih masa tapi tak apa. Kita ambil uh, satu dua soalan saja. yang mana saya ada dapat satu soalan uh, yang diajukan daripada admin kita dekat dekat sini. Daripada soalan daripada Facebook lah eh itu daripada saudara Muhammad uh, saudara Wan Arif. Okey. Soalannya berbunyi begini doktor. Apa pendapat doktor berkenaan orang yang berinteraksi dengan kita tapi dia tak memandang wajah kita, tak memandang maksudnya dia tak pandang direct pada kita lah. Dia cerita macam ah uh, okay. uh, macam tu. Jadi okey doktor. Okey, yang uh saya boleh katakan bila kita bercakap dengan uh, contohlah kalau antara pensyarah dengan pelajar pelajar selalu ad- ada lah kumpulan pelajar tertentu ataupun antara majikan dengan pekerja bila dia cakap dengan bos dia kan dia cuba untuk mengalihkan pandangan mata ok uh, secara psikologinya dia boleh dikaitkan dengan tahap keyakinan diri ok tahap keyakinan diri yang kedua dia boleh dikaitkan dengan karakter dia karakter dia yang mungkin pemalu Uh, ataupun uh, introvert okay. uh, kita kita sebagai orang yang melihat situasi itu uh, kita tidak bolehlah uh, terus jump into conclusion bila dia tak pandang mata kita uh, dia tak suka lah tu bercakap dengan saya uh, tak, dia tak seronok lah tu bercakap dengan saya kita tidak boleh jump into conclusion sebab itu hanya ada satu cue okay. itu dari perspektif kita yang melihat dia tetapi kalau diri kita, kita kita sedar, kalau kita sedar, kalau kita bercakap dengan orang, kita sukar memberi 
uh, renungan mata yang lama kepada orang yang kita boleh cakap uh, di, kalau saya lah secara peribadi uh, seeloknya, seharusnya, sebaiknya kita berilah uh, renungan mata, eye contact at least 10 saat kepada orang yang bercakap dengan kita nak alihkan tak apa, 10 hingga 15 saat uh, dalam sela 10-15 saat kita nak tukar, kita nak alih mata ok, ok tips lain kalau kita ni memang pemalu kan kita pun tak nak kan, kita tak nak orang kata Uh, ah, saya bukan tak suka doktor saya bukan tak suka puan tapi saya rasa rendah diri tips ni adalah tadi ada tiga eye gazing renungan mata mata ke dahi mata ke mulut mata ke leher jadi uh, tips ni adalah tengoklah mata ke dahi tengok dahi bos kita tengok dahi lecturer kita okay, kalau kita buat presentation pun tak semua ada je kan uh, yang Pesarah pun ada juga pergi conference berdebar nak present Jadi tips ni adalah tengok dahi orang Tengok <laughs> so, dahi ya. Kita tengok mereka hmm. Tapi sebenarnya uh, Kita Dia memberi signal powerful gazi Daripada kita ni sebenarnya ada peribadi yang pemalu introvert Tapi hand gazi Eh sorry Eye gazi ni Yang uh, mata ke dahi adalah powerful Secara separa sedar orang akan fikir dia boleh menguasai situasi Okey Okey Baik uh, Jadi diharap uh, Saudara Wan Arif uh, Menjawab dia soalan tadi eh Dan uh, Sebenarnya ada lagi tadi Tapi rasanya Doktor dah cover Dalam sesi perkongsian Apapun uh, Ujian Malik Sekali lagi Mengucapkan terima kasih Kepada uh, Dr. Muhammad Rustam Atas perkongsian uh, Berkaitan dengan Bahasa badan ataupun uh, bahasa badan dan kesejahteraan diri pada hari ini saya rasa macam uh, topik ni sepatutnya kalau kita boleh bincangkan lagi panjang lagi banyak input yang kita dapat pada hari ini. jadi uh, walaupun agak ambil masa tapi rasa ok dan insyaAllah uh, kepada semua yang dapat meluangkan masa pada hari ini saya ucapkan terima kasih juga sekali lagi dan moga-moga apa yang Uh, apa perkongsian yang diberikan oleh Dr. Ustaz sebentar tadi memberikan uh, manfaat untuk kita mengenal uh, diri kita men- macam mana kita mengenal cara komunikasi dengan baik macam tu betul tak ya? baik <laughs> jadi sebelum saya mengundur diri ok sebelum saya menutup majlis ini boleh tak saya minta uh, kerjasama daripada semua yang hadir pada hari ini untuk buka kamera anda masing-masing untuk saya, uh, kita tangkap screenshot gambar. Nanti saya akan, saya cuba kongsikan nanti di Facebook Live kita. Okay, di Facebook rasmi. Uh, baik. Wah, nampak. Uh, macam ni baru nampak ceria-ceria semua kan. Okay. Sebentar. Okey, baik. Okey. Sedia? Satu, dua, tiga. Bentar ya. Dekat sini kita okay. nampak eh, ada yang fake smile, ada yang genuine smile. <laughs> <laughs> Okey, yang kedua. Sebentar. Banyak juga ni. Okay. Yang kedua ni, kita buat freestyle sikit. Okay. Dalam kiraan tiga. Satu. Dua. Tiga. Okay. Okay. Last one. Satu. Dua. Tiga. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua uh, yang mana sebelum saya dan <coughs> tim saya mengundur diri kami juga ingin uh, menyusul 10 jari mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang uh, perjalanan uh, sesi perkongsian pada hari ini ada terkasar bahasa ataupun mungkin ada masalah-masalah teknikal yang tak dapat dielakkan kami mohon maaf mungkin yang sebenarnya yang uh, kurang itu daripada kami 
dan insyaAllah kita akan cuba perbaiki lagi. Baik dan untuk itu saya sudahi dan saya tutup sesi perkongsian kita pada hari ini dengan Tasbih Kiparah dan Surah Wal-As. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa, di lain perkongsian uh, yang akan dibawakan khas kepada anda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamnika asyadu an la ilaha ila anta astagfirka wa atubi laih. Wal-As innal insan ala fihus ila lazina aman wa aminu solihat wa tawasubil haqqi wa tawasubil sok. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.